kecuali calculation. Calculation 3.1 dan uh, dan 3.2 saya akan ajar sekali dalam uh, kelas sejam tu. Esoklah kiranya. Okay. Alright, welcome please. All right. So today we'll be going into your topic three, which is talking about your electrochemistry as what you have learned very similar to one, what one Azlina have taught you. Okay. Tapi hari ini kita akan fokus pada Gawanic cell. Yang kamu belajar dengan Puan Azlina adalah electrolytic cell. Kita akan fokus pada Gawanic cell hari ini dan esok kita akan tengok pada Nurse Equation. Okay. So bergerak ke Gawanic cell 3.1. Bila kita cerita pasal galvanic cell, the very first thing that you should come into your mind adalah apa itu galvanic cell and how do we draw. Okay, what is actually galvanic cell? Dan juga macam mana kita nak lukis yang tu yang paling pertama lah, yang paling ketara lah yang kita kena tahu. Uh, dan selepas kita lukis ini juga, saya akan tanya beza galvanic cell dengan electrolytic cell yang kamu dah belajar dengan Puan Aslina hari tu. Okay, so first and foremost, Uh, bila kita belajar galvanic cell ataupun nama lain dia vortex cell, the very first thing when you want to draw it adalah beaker. Kita kena ada kehadiran dua beaker. Alright, kamu kena ada kehadiran dua beaker untuk your galvanic cell di sini. Okay. And then disebabkan kita ada dua beaker dan kita akan perlu dua elektrod. Kita akan perlu kehadiran dua elektrod. Satu elektrod di satu beaker. Kita akan ada kehadiran dua elektrod. So kita label lah. Okay. Elektrod. Kamu pernah belajar tau benda ni kat form 5. So saya nak kamu lukis balik je lah. Basically kita nak record balik. So kita ada dua elektrod di dua beaker. Next. Disebabkan dia ada dua beaker dan saya nak combine dua beaker ni. Okay. Saya nak combine dua beaker ni. Saya akan combine dua beaker ni guna satu benda yang kita panggil salt bridge. Okay, kita akan combine dua beaker ni guna satu bahan ataupun satu uh, jambatan yang kita panggil salt bridge. Okay, kita akan go through setiap satu ni one by one. Kita nak lukis dulu. Okay, bahagian bawah dah selesai setakat ini. Okay, tapi solution tak ada lagi. Kita takkan panggil dia solution. Kita akan panggil dia electrolyte. Kita akan ada dua electrolyte dalam dua beaker yang berbeza. Just a kind reminder sayang bila kamu lukis, perasan tak salt bridge kamu dan juga electrolyte kamu terendam dalam uh, solution kamu. Okay. Yang tu benda yang kita do insist masa form 4, form 5 lah kat sini kamu patut tahu dah lah. Okay. Kita tak panggil dia solution. Kita panggil dia electrolytes. Okay, kita tak panggil dia solution, kita panggil dia electrolytes. Okay, electrolytes. Okay, T. Alright. So, bahagian bawah dah complete 100% dengan uh, electrolytes-nya. Kita nak sambung di atas. Boleh tak bagi tahu saya kat atas kita akan sambung guna apa? Work with uh, Gawar Excel, kita sambung guna apa? Work meter. Kita akan sambung guna work meter. Alright, kita akan ada kehadiran satu benda, kita panggil work meter. Alright. So, kita akan sambung daripada elektrod kepada elektrod. Kenapa saya ajar lukis? Sebab dalam exam nanti memang kamu kena lukis. Kamu memang kena... Uh, Soalan memang boleh tanya dan kamu kena lukis. Okay. So belajarlah. Belajar nak lukis. Belajar nak label semua. Kita akan go through one by one semua ni. Okay. And bila kita cerita pasal gawanic cell sayang. Okay. Bila kita cerita pasal elektrol lah bukan gawanic. Perkataan yang kamu biasa jumpa adalah anode cathode. Betul? Alright. Perkataan yang kita jumpa bila kita cerita pasal uh, elektrochem. Yang kamu memang akan jumpa anode cathode. Okay. So, just kita berhenti saat kat lukisan tu nak tanya sikit. Anod, apa yang kamu tahu pasal anod? Dia positif. 
connected dengan stress positif. Dia positif dan negatif. Adakah dia sentiasa positif dan sentiasa negatif? Tak. Tak, dia kena bergantung juga betul. So saya nak benda yang dia sentiasa akan jadi. And not akan sentiasa. Uh, Jaman? Oxidation. And not akan sentiasa undergo oxidation. Alright, dan automatically kalau anode sentiasa undergo oxidation, automatically cathode sentiasa undergo reduction. Setuju? Okay, cerita pasal oxidation. Apa yang kamu faham pasal oxidation? Apa yang kamu ingat pasal oxidation? Dia akan lose electron. Dia akan lose electron. Okay, bahasa yang lagi simple. Bila kamu kata lose electron, electron dibebaskan, Elektron akan duduk pada produk atau reaktan nanti. Produk. Produk. Okay, yang ni kenapa saya tanya dia produk atau reaktan sebab nanti kita nak tulis equation. Alright, kita nak tulis equation. So, benda yang akan kekal di anode adalah anode akan sentiasa undergo oxidation dan disebabkan anode sentiasa undergo oxidation, elektron will always release. Bila kita release elektron pada anode, elektron sentiasa adalah produk. Dan if you realize, saya banyak tanya pada anode. Sebab saya dah biasa dengan anode, saya suka tanya diri saya siapa anode. Okay? Kalau kamu prefer untuk hafal ketot, it's fine. Hafal ketot. Saya nak ajar satu benda je. Senang. Dua-dua benda ni adalah wise besar. Betul? Tak payah hafal dua-dua weh. Hafal satu je. Right? Sebab kalau dia undergo oxidation, pakcik ni undergo reduction, anod loses electron. Yang ni akan jadi accept electron. Dia akan terbalik 100%. Pakcik ni electron jadi produk. Pakcik ni electron jadi reactant. Dia mesti akan terbalik 100%. Agree? So bila dia terbalik 100% sayang, biasakan diri kamu dengan yang kamu selesa. Okay? Kalau sepanjang kelas ni kamu akan banyak dengar Miss Wong akan tanya siapa anode, siapa anode, siapa anode. Saya suka, saya senang nak cari anode. Saya akan bagi tahu kenapa saya suka cari anode. Okay. Uh, dalam latihan nantilah. So, bila kamu dah jumpa siapa anode, automatically seorang lagi akan jadi ketok. Alright. Automatically seorang lagi akan jadi ketok. Alright. Dan hari ni kita akan belajar. Eh. Hari ni kita akan belajar lima cara. Kita ada enam cara. Alright. Kita ada enam method. Enam tu adalah satu tu cara bodoh je lah. Kita ada enam method untuk tentukan siapa anode, siapa katok. Sebab yang paling penting dalam soalan kita hari ni, bila kamu jumpa soalan elektro, the very first thing is siapa anode aku, siapa katok aku. Betul? Yang tu lah yang paling penting. So dalam sejam the first hour ni, benda pertama yang kita nak buat adalah siapa anode saya, siapa katok saya. Tu benda pertama. Okay. Dan kita ada enam cara, kita akan belajar lima cara hari ni. Satu lagi cara kita akan jumpa esok dalam calculation nanti. Okay. So, balik kepada yang ni. Saya kata lima cara kan? Alright, hari ni lima cara kan? Dalam gambar rajah, kalau soalan exam tak minta lukis, soalan exam mula dengan gambar rajah. Atas gambar rajah boleh ada tiga cara. Alright. Atas gambar rajah ada boleh tiga cara. Satu cara yang Orang kata bukan bodoh lah Han kalau buka mata, Han baca, Han tawah. Dia label siap-siap. Dia label dah kat sini adalah anode. Dia label dah kat sini adalah ketok. Kamu tengoklah dia ada tulis kat sama ada atas ada bawah. Dia dah label kat situ dia anode ketok. Han tawah. Okay yang tu memang Han tawah. Yang tu Han tak baca. Kalau dia bagi dan Han tak tahu tu. Okay. Cara kedua. Okay. Cara pertama kita label. Cara kedua akan tengok electron flow. Okay, kita akan tengok satu benda kita panggil electron flow. Apa itu electron flow? Saya nak tanya balik tadi. Kita setuju siapa yang akan bebaskan elektron? Anode, betul? Anode yang akan bebaskan elektron. Saya conteng balik sikit. Anode akan undergo oxidation. Oxidation bermakna kita akan release elektron. Okay. Dan bila dia undergo oxidation and release electron bermakna, ladies and gentlemen, electron flow kamu akan bergerak daripada anode ke cathode. That is your electron flow. That is my electron flow. 
Okay. Sebab itulah. Okay. Sebab itulah pada katod sayang. Sebab itulah pada katod dia akan jadi reduction. Yang di mana kita terima elektron. Nampak tak elektron tu jatuh kat dia? Elektron masuk pada katod. Nampak? Dan kenapa saya kata yang ni adalah cara kedua? Bayangkan Miss Wong bagi diagram. Kita bagi uh, diagram yang tak ada benda ni. Ni lah diagram saya. Dia tunjuk elektron flow je. Kita boleh tahu tak siapa anode, siapa katod. Nampak? So cara kedua lah. Alright, cara kedua dan yang senang juga antara still senang adalah kita hanya tengok electron flow yang soalan bagi dalam gambar raja. Okay. Selepas electron flow, yang ketiga yang kita boleh tengok dalam lukisan adalah terminal. Tadi saya dengar ada uh, Nazin kot dengan tak tahu siapa saya tak ingat. Dia orang kata positif negatif. Saya dengar statement positif negatif tadi. Betul? So sekarang saya nak tanya, adakah anode di sini masih pegang positif? Di electrolytic cell, di electrolytic cell yang kamu belajar dengan Puan Azlina hari tu, anode adalah positif. Betul? Okey, kat sini? Negatif. Kat sini dia akan terbalik. Thank you, uh, Ilham. Kat sini dia akan jadi negatif dan positif akan jatuh pada katak. Alright, dia terbalik. Sayang, terminal sahaja terbalik. Adakah anode terbalik? Tak. Anode tetap undergo oxidation. Betul? Sebab tu electron flow. Sebab tu electron flow tetap sentiasa dari anode ke katak. Okay. So, sama juga kalau Miss Wong tak bagi benda ni, kita tak bagi electron flow, kita tak bagi electron flow gambar raja saya, saya hanya bagi terminal. Boleh tahu siapa anode, siapa kata? Cuma kamu kena tahulah. Alright. So, nampak? Senang je. Miss Wong kata lima cara. Tapi, bos, sepuluh minit, lima minit dan tiga cara dah. Tak susah pun. Okay, tak susah pun. Kena tahu je. Okay. So, kita dah selesai tiga cara dah sayang. Atas lukisan, sama ada dia bagi label set siap. Okay, yang ni tak dikira sebagai satu cara pun orang dah bagi dah hang baca je lah. Banggap tu kalau tak baca tu. Okay, yang dikira cara sebenarnya adalah electron flow dan juga terminal. Okay, selesai yang tu eh. Setuju eh. Okay, kenapa saya ajar benda tu sebagai benda pertama? Selepas kamu nampak apa tu galvanic cell, apa tu voltage cell, sayang the entire chapter talking about one thing. Siapa anode, siapa cathode. Get that right. You get that right, then kamu ada harapan nak dapat makan penuh. You get that wrong, kamu tak ada harapan langsung untuk nak dapat satu makan. Okay, I can show you why later. Kenapa Miss Wong kata satu makan pun tak dapat. Sebab kalau kamu perasan, kita tak ada formula sangat. Betul? Formula elektrolitik ada lagi tau. Q sama dengan IT, betul? Kat sini, tak ada formula sangat. Dan formula yang ada pun bergantung pada equation. So, bayangkan anode katod kamu salah nanti, overall equation akan salah, hang bye-bye dah. Okay? So, jangan kalut pada anode katod. Anode katod adalah tempat yang kamu wajib betul. Okay? Alright, next. Bergerak in detail. Bergerak in detail. Salt bridge. Okay? Apa guna salt bridge dan apa function salt bridge? Kita akan tengok di uh, hujung sikit nanti. Kita akan tengok apa function salt bridge. Okay, tapi saya bagi contoh dulu, salt bridge adalah KCL ataupun uh, KNO3, biasa kita guna. Alright, ada lagi uh, salt bridge lain mm, yang biasa kita guna dalam makmal lah, dua ni. Okay, so salt bridge saya akan bagi tahu apa function dia nanti. Kita akan bincang yang tu sebagai satu. Okay, next kita nak bergerak kepada half cell. Apa maksud half cell? Kamu akan selalu dengar saya guna perkataan half cell. Half cell adalah separuh daripada sel ini. The entire adalah galvanic cell. Lengkap penuh adalah galvanic cell. Sebelah anode dengan sebelah katod is what we call half cell. Okay, separuh. Okay, separuh daripada sel tersebut. So, kita nak pergi detail kepada separuh ni. Your electrode ada dua jenis. Kita akan tengok dua jenis elektrod itu. Tapi sekarang saya nak tengok elektrod jenis aktif. Contoh, 
Kalau elektrod Miss Wong kat sini, Miss Wong letak uh, magnesium. Okay. Katakan lah. Kalau elektrod Miss Wong adalah magnesium kat sini, sayang. Yang saya nak ajar adalah pada elektrolit. Elektrolit saya kena jadi apa? Elektrolit kamu kena jadi uh, solution yang pegang ion dia. Contoh MG2 plus aqueous. Saya tak kisah elektrolit kamu, kamu guna MG apa. Tapi MG yang kamu guna mesti adalah MG yang memegang ion tersebut. Faham ke setakat ni? Okay, dia mesti kena pegang solution tu. Kalau elektrod yang saya guna di sebelah sini, katakan. Miss Wong letak kat sebelah sini adalah uh, apa yang kamu biasa tak jumpa. Siwa. Setakat zinc dengan copper, kita akan banyak guna zinc dengan copper nanti. So, katakan siwa. So, elektrolit dia mesti kena jadi AG ion. Nampak? Okay. Kalau kita yang kena lukis. Kita yang nak lukis kan? Soalan hanya bagi tahu elektrod. Dia tak bagi tahu ion tu solution apa. Jangan teka belakang tu apa. Letak je AG plus. Faham? Kalau soalan dah bagi tahu. Okay. Kalau soalan dah bagi tahu kita guna civil nitrate. Aqueous. Dan kita guna civil nitrate lah. Betul. Tapi kalau soalan tak bagi tahu kita guna civil nitrate. Soalan hanya bagi tahu oh kita uh, guna civil uh, sebagai elektrod. Bawah tu, Hang tak ingat pun kan, nitrit ke apa benda trit tu Hang bukan ingat kan, sulfate ke nitrit Hang tak ingat kan, tak payah teka. Faham? Jangan teka, letak je ion tu. Dia satu je, apa yang saya nak tunjuk kat sini sayang, satu je. Kalau kita guna active electrod, electrolyte kita kena adalah pasangan ionnya. Nampak? Pasangan ionnya. Boleh? Okay. Dan ion tu sangat penting. Kita akan tengok nanti bila dalam equation. Setakat ni, ada masalah? Saya ada masalah. Sebab kamu dah belajar elektrolit eh. So saya nak tahu apa beza dia dengan elektrolitik kamu. Perbezaan pertama. Elektrolitik pakai bateri sel. Elektrolitik pakai apa? Tak dengar. Bateri. Bateri sel. Bateri. Dia pakai bateri ataupun dia pakai uh, electrical supply. Betul? Dia pakai electrical supply. Dan saya boleh conteng. Saya nak conteng sikit lah. Sebab kamu dah belajar. Kelas kamu dah belajar elektrolitik. Kelas yang lain dia orang tak belajar lagi. So saya nak compare terus alang-alang hampa dah belajar kan. Sebab hampa dah pandai kan. So kita ajar terus lah. Uh, saya letak dia kat sana. Kita conteng sikit dengan elektrolitik saya. So uh, kawan kamu kata elektrolitik kat sini dia kena ada power supply. Okay. Dia kena ada power supply. Lagi? Negative terminal dengan positive terminal. Negative terminal, positif dan anode dia. Apa? Ha, apa? Anode uh, positif. Anode positif. Anode kat sini positif, cathode kat sini adalah negatif. Dia terbalik, betul? Okay, yeah. dia terbalik. Alright, lagi? Yeah, dia tak ada dua. Uh, yang ada dua tu? Ada uh, dua yang try. Dia ada dua elektrod. Semua ada dua elektrod. Dia tidak half-life. Dia sama. Dia dalam elektrolit yang sama. Dia ada satu elektrolit sahaja. Dan uh, Nazim betul dia tak ada half-life. Okay. Sebab dia tak ada separuh. Dia hanya duduk dalam satu elektrolit. Bahasa pasar dia, dia ada satu beaker je. Betul? Okay. Lagi-lagi-lagi. Elektrolit dia uh, Nazim? Elektrolit uh, elektrolit dia boleh ada dua ni aqueous dengan molten tu. Dia boleh. Okay. Elektrolit dia boleh ada banyak jenis, dia boleh ada liquid, dia boleh ada aqueous betul ya. Yeah. Alright, kat sini pun boleh juga sayang. Kat sini pun boleh, kita pun boleh ada liquid juga nanti. 
Alright, kita pun boleh ada liquid, tak ada masalah. Kita ada liquid, tak ada masalah. Lagi-lagi? Uh, dia daripada electrical energy ke chemical energy. Yes. Okay. Uh, Iham kata tadi yang ni power supply. Yes. Very good and very important. Bila electrolytic, alright. Bila dia electrolytic, dia kena ada power supply. Okay, saya lukis sikit lah untuk siapa yang lupa electrolytic tu macam mana. Electrolytic kamu macam ni. Alright, dua-dua dia duduk dalam satu uh, beaker yang sama. Dua-dua elektrod kamu duduk dalam beaker yang sama. Sorry, lukisan buruk. So, kamu ada satu benda kita panggil power supply. Alright, dia tak ada work meter, dia guna power supply. Okay, so kalau power supply saya kat sini adalah positif, kat sini akan jadi anode. Power supply saya negatif, yang ni akan jadi cathode. So, kawan kamu kata dia ada satu je electrolyte. Yes. Dan yang paling penting, I'm expecting this at the first one, you know. Cara kita tukar energy. Kat sini dia tak ada electric supply. Yang kita ada adalah wood meter. Wood meter is used to measure electricity. Wood meter kita guna untuk measure electricity. So dalam galvanic cell, we are using the chemical energy. Chemical energy bermakna chemical reaction yang kita buat di dalam tu. Kita buat chemical reaction. Dan kita tukar kepada electrical energy. Okay. Tetapi dalam electrolytic, wise for sub, kita ada power supply. So, kita akan guna electrical energy. Kita kena on the switch. Kita kena on the switch. Baru kita boleh buat chemical reaction. Baru kita boleh ada chemical energy. Kalau kamu tak buka switch tau. Kalau kamu buka electrolytic, kamu tak buka switch. Tak buat apa weh. Dia takkan buat apa. Alright. Dia takkan buat apa. Kamu kena ada power supply baru reaction tu bermula. Dan disebabkan itulah siapa dalam dua ni, siapa akan dikira sebagai spontaneous. Rasa-rasa? Spontaneous mean benda tu boleh berlaku tanpa dipaksa. Siapa kamu rasa spontaneous? Electrolytic. Electrolytic dan spontaneous. Galvanic. Galvanic. Galvanic akan jadi spontaneous. Sebab dia akan berlaku tanpa electrical charge. Yang ni akan jadi non-spontaneous. Sebab kamu wajib kena ada charge. Kamu wajib kena ada switch. Ada electric baru benda tu jadi. Nampak? Okay. Of course not to mention salt bridge ada. Salt bridge tak ada yang tu not to mention lah. Okay. Yang tu tak payah cakap lah. So yang ni adalah secara perbezaan secara uh, random. Alright kita bincang ni. Ada dalam nota. Baca nota kamu. Dalam nota saya rasa saya letak benda ni awal-awal lagi kalau tak silap saya. Okay dia ada dalam nota. Uh, tengok sikit sebab soalan exam pernah keluar tanya perbezaan. Dan bila keluar tak payah buat ayat panjang. Buat jadual. Jawab kiri kanan. Okay. Buat jadual jawab kiri kanan. Okay. Kita dah pergi kepada perbezaan. Sebelum saya move on balik kepada kawan ni, boleh tak saya tanya apa yang akan sama dalam ni? Dua benda. Apa yang sama? Dua benda je. Electron flow. Alia kata electron flow. Electron flow forever dari mana ke mana Alia? Anode ke ketot. Electron flow sampai bila-bila pada siapa-siapa electron flow sentiasa dari anode ke ketot. Ingat yang tu. Alia dah bagi satu. Kedua adalah siapa yang menyebabkan electron flow sentiasa dari anode ke ketot. Apa yang menyebabkan keadaan ni berlaku? Yang kedua. Come on. Apa persamaan? Ya yeah, lah. Oxidation. Oxidation. Siapa anda buat oxidation saya? Anod. Anod. Dalam otak kamu, kamu kena pegang satu benda. Anod akan sentiasa undergo oxidation. No matter dalam gawanik atau dalam elektrolitik. Anod sentiasa undergo oxidation. Bermakna anod akan sentiasa membebaskan elektron. Dan ketot akan sentiasa undergo reduction di mana elektron diterima. Okay. 
Dan disebabkan itulah your electron flow akan sentiasa will be forever ladies and gentlemen until the day I die, until the day you die, until everyone die and not will still be the one starting off with the flow of electron. Electron will be always flow from the anode to cathode and it will never change. Okay? All right, ingat yang tu. So, talking about the three method, we have discussed the three method already. So, we are pretty much done on that. We will go into detail in every single one later on. Kita ada lagi dua cara yang kita nak bincang hari ni. So, according to this, according to this diagram on the screen, which one is your anode? Uh, Ilham? Zinc. Zinc. Kawan kamu kata zinc adalah anode. Setuju? Okay, sebab apa sayang? Yang lain? Sebab apa? Electro flow. Thank you. Sebab electron flow. Seperti yang saya janjikan atas diagram, biasanya dia ada tiga cara sahaja untuk nampak siapa anode, siapa ketot. Automatically pakcik ni ketot. Okay. Kita akan banyak guna yang ni dan yang ni pun saya letak dalam uh, sebagai contoh dalam uh, nota. Kita akan banyak guna yang ni supaya kamu faham nota kamu tu. Kamu boleh contoh atas nota kamu. Okay. Sebab tu saya tak guna contoh lain. Okay. Kat sini sebelum saya move on, saya nak kamu tengok sikit sedikit pada electrolyte. Nampak tak bila teacher guna zinc sebagai elektron, nampak tak electrolyte dia adalah zinc nitrate. Zinc kena ada. Okay. Bila kita guna copper kat sini, nampak tak kita guna copper nitrate. Perasan? Yang tu maksud saya. Okay. Kita akan tengok kenapa yang ni penting and so on later on. So, we agree on all this already tadi. Dia adalah chemical energy to electrical energy. Dia spontaneous reaction sebab dia tak perlu uh, energy supply. Dia boleh berlaku terus. Okay. Dan contoh, governing cell yang kita biasa guna, battery. Kamu guna battery, kamu letak dalam remote. Lepas tu remote tu boleh guna, betul? Dan because we are changing the chemical energy in the battery, to the electrical energy for you to use your remote. Okay. Pernah tak masuk bateri dalam remote lepas tu kena charge lagi? Itu nama bodoh. Eh. Okay. So the galvanic cell that happen to be in our daily life is the battery. Okay. It's the battery. That's why in the battery, kalau siapa-siapa yang pernah guna bateri sampai lama lepas tu dia keluar cecair, betul? Alright, the cecair is your electrolyte dalam ni. Okay, and that is the reason why your battery, uh, dia ada positive terminal, dia ada negative terminal dan semua tu sangat penting lah. Alright, your battery is actually one of your kawan excel untuk asingkan tenaga. Uh, the presence of salt bridge, we know that. Cathode adalah positive and not negative, we talk about that. And not undergo oxidation forever. Electron flow from anode to cathode forever. We will talk about this later on dalam salt bridge. Okay, yang ni kita akan tengok dalam salt bridge nanti. And ion akan bergerak ke anode, cat ion akan bergerak ke cathode. Yang ni kita akan tengok dalam function of salt bridge saat lagi. Okay, alright. So tak ada apa, page ni selesai. So, kita nak bergerak ke type of electrons. Sikit je, tak banyak. Saya letak tiga, tapi sebenarnya saya nak summary kan dia jadi dua. Tak payah tiga, dua je. Dua ni, dua-dua ni sama. Dua-dua ni adalah di mana kita akan guna platinum sebagai elektron. Okay, kita akan guna platinum sebagai elektron. Yang di mana kita akan letak dia sebagai inert elektron. Dua-dua ni adalah inert elektron sebenarnya. Okay, inert elektron. Dan bila masa kita nak guna inert elektron? Okay, question dia adalah bila masa aku nak guna inert elektron? Aktif elektron okey lah. Aktif elektrod yang tadilah bila elektrod kamu adalah copper, bila elektrod kamu magnesium, ha, yang tu adalah aktif elektrod. Okay, dia terlibat. Okay, bagi ayat sikit lah. Apa maksud aktif elektrod? Involve in reaction. Okay, that is your aktif elektrod. Apa maksud inert elektrod? Apa maksud inert elektrod ataupun inert elektrod involve gas or liquid? Inert elektrod means does not involve in reaction. Okay, dia takkan terlibat dalam reaction. Okay, 
Dan bila dia tak terlibat dalam reaction sayang, dia hanya buat satu satu benda. Complete the circuit. Kerja dia hanya untuk melengkapkan litah. Dia tak react pun. Dia duduk sana diam-diam. Uh, dia bukan pasu bunga tapi dia akan kerja dia melengkapkan litah. Habis. Okay. Alright. So bila masa nak guna dia? Bila kita involve gas. Bila kita involve gas. Dan juga liquid. Okay. Liquid atau aqueous lah. Bila kita melibatkan gas, liquid atau aqueous. Saya akan tunjuk contoh nanti. Jangan risau. Okay. Saya akan tunjuk contoh satu-satu. Okay. Dah. So kita tengok contoh sikit. Kalau gas. Besarkan sikit lah. Eh. Kita tengok yang ni. So that is our active electrode. Saya nak tunjuk yang ni adalah active electrode. Okay. So, solution dia seperti yang dijanjikan. Nampak tak zinc? Zinc sulfate. So, zinc 2 plus wujudlah. Betul? Zinc 2 plus ada. Okay, seperti yang dijanjikan. Lepas tu sekarang, di sebelah satu lagi adalah hydrogen gas. Hydrogen gas akan masuk bubbling. Okay, inilah hydrogen gas kamu. Okay, ni hydrogen gas kamu. Okay. Lepas tu dalam ni saya ada H plus. Okey lah. Betul lah. Hydrogen gas H plus. Tujuh lah. Betul. HCl kan H plus. Okey. Tapi masalah dia sekarang. Saya sambung wire. Saya sambung wire. Saya sambung wire. Wire turun. Saya pegang wire tu. Boleh tak wire tu klik ke oksigen gas? Oh sorry. Hydrogen gas. Boleh tak saya nampak oh bubble kat situ. Saya klik bubble tu. Boleh? Tak logik kan? Betul. So bila tak logik. Wire saya, saya nak sambung kat siapa? Wire saya kena bersambung dengan somebody, betul? Barulah saya boleh complete the circuit. Complete the circuit maksud teacher, barulah kita boleh melengkapkan lita macam ni. Nampak tak dia jadi satu sekop? Kan? So bayangkan wire kamu tiba-tiba kat sini ter terputus. Wire kamu tak tak sambung dengan siapa-siapa kat sini, tak ada apa. Takkan orang kata, oh teacher saya klik kat oksigen, uh, hydrogen gas. Hang nampak ke hydrogen gas tu kan? Eh? Hang tak nampak pun hydrogen gas tu kan? Hang tak boleh nak klip kat dia pun. So apa yang kita buat? Kita sambung dengan platinum electrode ataupun your inert electrode. Your inert electrode adalah orang yang dia hanya melengkapkan lita tersebut tapi dia takkan mengganggu reaction. Yang undergo reaction tetap adalah hydrogen gas. Yang undergo reaction tetap adalah H+. Okay, diorang tetap akan terlibat dalam reaction. So platinium hanya melengkapkan lita sahaja. Boleh? So gas adalah satu. Kedua adalah kalau kita guna like this. Okay. Katakanlah saya ada bromine kat sini. Tak kisahlah bromine kita dalam bentuk liquid ke, dalam bentuk aqueous tak kisahlah. Katakan bromine saya dalam bentuk liquid sekarang. So bromine saya semua dalam liquid. Okay. Dalam beaker, Biasanya kita ada seorang je, ZN2+. Ataupun tadi saya ada H+, betul? Ataupun Mg2+, benda tu. Tapi sekarang, saya ada dua-dua benda. Saya ada Br2, saya ada Br- dalam electrolyte, dalam solution tu. Okay? Sebab yang akan undergo oxidation, anode, yang akan undergo oxidation, saya tunjuk siap-siap, adalah Br- Two liquid, dia akan set. Undergo oxidation means oxidation, oxidation number kena increase, sorry. Yang akan undergo oxidation adalah Br minus liquid. Dia akan jadi Br two liquid tambah dua elektron. Perasan tak orang yang akan involve dalam reaction, orang yang akan involve dalam reaction, dua-dua adalah liquid. So soalan saya sama macam tadi. Bayangkan kamu ada clip kat sini. Kamu ada your electric clip, wire kamu ada clip kan? Kamu belajar fizik kan? Wire kamu ada clip. Boleh tak clip tu clip kat bromine uh, liquid? Kamu jumpa ke bromine liquid dalam beaker tu nak nak clip kat dia? Tak boleh, right? So apa yang kita buat? Kita letaklah your platinum. Kita letak platinum kat situ untuk melengkapkan lita sekali lagi. Bila kita melengkapkan lita tu, barulah reaction boleh bermula. Nampak? Itu maksudnya bila masa kita nak guna platinum electrode. 
we are going to use your platinum electrode when we involve gas and aqueous ataupun liquid and aqueous in the same site, in the same half cell. You don't have the solid. You don't have the solid. Okay, then kamu kena ada cari solid yang lain. So solid yang kita pilih adalah platinum because your platinum is stable and your platinum are inert. Dia tak kamu apa, dia tak kacau reaction kamu. Okay, dia inert. Yang tu penting lah. Okay, question so far? No? Okay, so that is your type of electron. Tak ada apa nak cerita banyak sangat yang tu. Dalam nota kamu saya ada bagi table, saya tunjuk uh, in details macam mana setiap satu. Saya tak tunjuk lah yang tu. Alright, saya cerita saya ingat pemengantuk je. Okay, saya bagi conclusion je. Okay, next. Yang ni kita nak start bekerja. Uh, you need a lot of papers, by the way. If you have notes, you have the notes. If you don't have the notes, then uh, can start and write. Okay. Kita nak fokus pada lima benda. Kita nak fokus pada lima benda. Half equations. Half equation ada dua. Kita ada anode. Yang undergo oxidation. Kita ada cathode yang undergo reduction. Okay. Kita nak pergi kepada overall equation yang akan menggabungkan anode tambah cathode. I think you should know and you should be good. Betul? Okay. Next. Anybody can tell me anything that you know about oxidizing agent? What is oxidizing agent? Undergo reduction. The one that undergoes species. All right. The one other species. Species that undergoes reduction. And vice versa. Your reducing agent adalah species. Orang yang undergoes oxidation. Setuju? Okay. Satu hingga empat adalah benda yang kamu sangat-sangat-sangat biasa jumpa. Dalam semua contoh yang akan datang, saya sebenarnya nak fokus yang ni. Kita akan fokus pada cell notation. Kita akan tengok apa tu cell notation, macam mana nak tulis. Kamu suka belajar short form kan? Kalau boleh semua benda kita nak short form is all. Uh, there you go, saya ajar short form. Cell notation is the shorthand notation. Dia adalah short form untuk galvanic cell. For galvanic cell. Tadi kita lukis, betul? Kan? Kita lukis besar-besar kan tadi? Alright? So sekarang saya nak ganti lukisan tu dengan sebaris uh, sebaris simbol. Okay? Suka sangat short form, mari aku ajar short form kampus sekarang ni. Alright. So we are going to learn this cell notation. Very simple but you need to know some rules and regulation later on. Okay. So kita nak masuk kepada yang ni. Kita nak masuk kepada yang ni. Kan senang sangat. Dalam buku kamu dah ada. Nak bincang yang senang, yang nak bincang yang senang dulu ke nak gerakkan yang lain tu boleh? Perlu bincang yang senang ke? Perlu bincang sebi yang ada dalam nota ke? Hari ni kelas saya semua tak nak buka mic. Hampir tahu tak kat bawah tu ada sebiji benda ni? Ni lukisan dia kat bawah tu, kat bawah, kat tengah ni. Oh kita panggil mic. Lepas tu benda ni bila kamu nak cakap kamu kena unmute. Lepas tu kamu boleh cakap dan saya dengar. Hampa ni kalau perangai tak nak buka mic tu aku tak tahu nak cakap. Nak bincang yang senang ke nak bincang yang susah tu? Bincang senang dulu. Kita mula kita warm up dulu lah. Okay kita warm up dulu dengan yang senang. So seperti yang kita dah setuju tadi uh, kawan kamu dah bagi tahu, di, di, Because of your flow of electron kita setuju bahawa zinc kita anode. Copper kita cathode. Disebabkan oleh electron flow tadi. Okay. Dan saya dah lengkapkan dengan semua simbol. Semua cara. Sama ada kita tengok negatif atau positif pun kita boleh tahu. Okay. Dalam exam dia biasanya dia akan bagi satu method je. Dia tak akan bagi semua macam ni. Okay. So first and foremost is identify this. Identify the anode, identify the cathode. Kalau saya waktu saya jadi student saya tak pandai. So lepas saya dah tahu dia anode cathode saya akan conteng tau. Saya akan tulis, oh yang ni undergo oxidation, kita release electron. Saya akan conteng macam ni. 
tak tahulah saya jenis satu saya tak suka hafal, satu saya memang malas nak imagine. So bila saya dah jumpa, saya akan conteng terus. Okay, pakcik ni undergo reduction dan dia kena accept elektra. Saya akan conteng terus. Dalam exam kamu pun sama. Tak payah gigih nak hampakan satu benda, hampa malas nak tulis. Hampa nak imagine, hampa nak ingat, hampa nak simpan dalam kepala otak. Satu, hampa cukup tidur pun otak kamu tak berapa function dah. Waktu exam kamu tak cukup tidur. Sebab apa? Sebab semua study last minute. So, hmm, cukup tidur pun muka macam hampas je ni. Tak cukup tidur, lagi lah otak kamu tak function. Tak payah simpan dalam otak yang tak berapa nak function tu. Setuju? Tulis. Okay. When you get this right already, then you move on to your anode. Half equation. And you will realize one thing. I love to put in anode oxy like this. Okay, saya suka even dalam nota saya pun saya buat kalau tak silap saya. Saya akan tunjuk kenapa nanti. Okay, so budak akan selalu confused. Teacher, saya dah tahu anod dia akan undergo oxidation. Tapi saya tak tahu spesies mana yang saya nak start. Betul? Okay, saya tak tahu daripada zinc tu nak jadi apa. Senang je. Tengok pada electrolyte. Tengok pada electrolyte. Electrolyte adalah zinc nitrate. Bermakna saya ada ZN2+. NO3 minus. Nampak tak dua ni? Dua kecil kat dalam ni. Okay. So dua bawa naik dia sebenarnya jadi ZN2 plus. Betul? So cari orangnya itu. ZN2 plus. Okay. So sekarang saya ada pilihan zinc dengan zinc 2 plus. Dan fikir logik. Saya nak buang elektron. Sayang kita nak release elektron. Yang neutral dengan yang positif. Siapa lagi banyak elektron untuk dibuang? ZN or ZN2 plus? ZN. ZN, betul. ZN2 plus kalau nak buang, dia kena jadi ZN3 plus, ZN4 plus. Betul, mana logik? Kan? So, kita akan ambil ZN, solid. Okay. Kita nak buang elektron. Buang berapa? Depends on apa yang kita ada. Alright, satu lagi kamu tak tahu. Dia nak jadi 1 plus ke, 2 plus ke, 3 plus Saya tak tahulah Tengok apa yang kamu ada Tak payah hafal Tak payah Tak payah hafal, tak payah teka Dia dah tulis kat situ ZN2 plus ZN2 plus Equals Kosong hingga 2 plus Berapa elektron? 2 Nampak? Dan benda kecil-kecil ni Jangan tinggal Haa ah, Mentah-mentah saya tak cakap fasa Hampa pun apa lagi Jangan tinggal benda At this moment, fasa-fasa ni bukan benda utama dah. Kamu patut ada sentiasa. Okay. Sekarang isu ni tak jadi isu besar sangat. Okay. Kat sini pun akan nampak senang. Saya ada pilihan copper, Cu. Saya ada pilihan Cu2+. Dalam ni adalah Cu2+. Kenapa yang ni jadi isu? Sebab kadang-kadang saya boleh ada Cu, saya boleh ada Cu2+. Saya boleh ada Cu, saya ada Cu1+. Betul? Saya boleh ada Fe iron dengan Fe2+. Saya boleh ada Fe dengan Fe3+. Nampak? Yang ni yang akan jadi isu tau. Zinc zinc 2 plus tak ada masalah. Aluminium aluminium 3 plus tak ada masalah. Magnesium magnesium 2 plus tak ada masalah. Yang ni jadi masalah. So nak tahu dia jadi ion apa? Tengok pada electrolyte. Tengok pada soalan dia bagi apa? Dia bagi copper nitrate NO3 bracket 2. So, bila kamu nampak bracket 2, kamu bawa naik. Kamu akan nampak dia adalah copper 2 plus NO3 minus. Nampak? And what I'm trying to show you over here one thing. Jangan hafal. Tak payah hafal. Okay? Dan sekarang apa yang berlaku? Terkedek-kedek-kedek, elektron yang kamu bebaskan kat sini pun naik tangga, naik-naik-naik-naik-naik, jalan terkedek-kedek macam itik turun kat sini. Alright? So, elektron nak turun kat katod. Elektron diterima di katod. Siapa yang akan menerima elektron tu? Saya ada copper, saya ada copper 2 plus. Elektron saya charge negatif. Diambil oleh siapa? CU2 plus. Cu2 plus. Alright. Cu2 plus akan ambil. Dan dia akan ambil berapa elektron? Tolong jangan tengok yang atas. 
Tak ada kaitan dengan orang atas sekarang ni Tengok diri dia Saya adalah antara CU2 plus dengan CU Tengok antara ni Bukan dengan orang atas Saya nak dua So aqueous ini akan terima dua elektron Jadi CU solid Setakat ni Okay Kita mula dengan soalan senang Dan saya cuba bagi sebanyak tips yang saya boleh lah Okay, supaya kamu nampak benda tu senang sangat. Jangan jangan rugi kalau susah. Okay, rugi kalau tak boleh buat. Next, yang ni kamu pun tahu. Kita nak masuk kepada overall equation. Sebelum masuk overall equation, macam mana kita boleh gabungkan anode ketop? Ilham, kecuali Ilham, Something. orang lain. Jaman? Sama Samakan elektron. elektron. Thank you sayang. Kita check elektron dan kita nak samakan elektron. Bila kita nak gabung anod dengan katod, syarat dia satu je. Elektron kena sama. Betul? Supaya kamu boleh cancel off the elektron. Kalau elektron dah sama, tak payah buat apa. Kita gabung dan kita dapat overall equation kita. Okay. Kita dapat overall equation kita. Make sure orang yang duduk di sebelum arrow kekal di sebelum arrow. Okay. Orang yang dah ada di selepas anak panah kekal duduk di selepas anak panah. Uh, ni adalah isu apa saling salah. Uh, ni masalah dunia ni World War Three. Covid teruk. Yang ni lagi teruk. Alright. Covid tu at least aku tahu kenapa hang kena. Yang ni kalau saling salah tu aku rasa macam... Sebab saya tak pegang tangan kot ajar menyalin. Ha, macam itulah cerita dia. Jangan salin salah. Okay. Make sure semua yang duduk sebelum arrow ada di sebelum arrow. Semua yang selepas ada di selepas. Okay. Dan ni senang lah. Okay. Semua setakat ni still senang. Next kita nak bergerak kepada reducing agent. Ingat tak saya cakap tadi. Apa guna yang ni? Oksi dengan reduction yang saya letak simbol tu kan. Yang saya conteng ni kan. Apa guna yang ni dengan yang ni. Senang. Reducing agent adalah anda orang yang undergo oxidation. Betul? Nampak tak oksi? Oksi. Right? Ambil orang depan. Orang yang buat reaction tu. Orang yang terlibat dalam tu. Alright? Your reactant. Siapa reactant kamu? So, reactant kamu ZN solid. Nampak? Dan Saya tak nak Saya tak bagi option lah Saya tak tahu cikgu kuliah kamu ajar macam mana I'm not giving option Saya tak nak jawapan dalam ayat Saya tak nak ada manusia yang pergi tulis Oh zinc Tak payah tunjuk pandai kat aku Sebab kalau kamu nak tulis ayat Jawapan yang kita terima adalah zinc solid Ataupun zinc elektron Siapa yang hanya tulis zinc kita tak bagi markah. Faham? So tak payah tunjuk pandai dengan aku. Aku tahu hang pandai dah. Tak payah. Guna simbol. Guna bracket solid. Habis. Okay. Sama juga dengan oxidizing agent. Bila kita tahu dia adalah oxidizing agent. Kita setuju. Conteng je sayang. Benda ni tak salah. Kamu conteng je. Oxidizing agent orang yang undergo reduction. Cari reduction siapa? Nampak? Cari reduction siapa? Orang yang reactant tu. Orang yang berlaku benda tu. Copper 2 plus aqueous. Nampak? Sama, saya tak nak guna ayat. Siapa yang tulis copper, salah. Kalau kamu nak tulis copper, yang betul adalah copper bracket 2 aqueous. Han fikirlah, han nak tulis ayat macam ni atau han nak tulis yang ni je. Ah, pilih. Kan? Nampak tak? So, saya senang je. Saya, I am not even giving you this as an option. Saya tak ada atau pun sebab aku tak nak pun hang buat. Habis cerita. Ada cara senang, kenapa nak buat cara susah? Boleh? Dan yang paling penting sekarang, setakat ni sebelum kita masuk kepada your cell notation, setakat ni ada soalan apa-apa nak tanya? Ada yang tak faham? Tak ada? Saya ada masalah. Apa jadi kalau semua ni ada tapi tak berlabel? Dapat makan tak? Tak. 
habit saya tak tahu habit yang kamu dapat dari mana tapi tiap-tiap tahun kita ada isu untuk electrochemical uh, gawan excel ataupun electrochemistry budak tak suka label padahal kita tengok satu satu soalan tak habis jawab lagi soalan ni saya ada tiga equation tapi budak tak suka label bila kamu tak label kamu takkan dapat maka terus kita takkan bagi bayangkan kamu tulis zinc sol solid dengan copper 2 plus aqueous kamu tak label dia adalah reducing agent atau oxidizing agent kita tak akan pilih jawapan untuk kamu Alright, tu adalah isu tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun akan ada budak yang buat macam tu dan saya tak nak budak tu adalah budak saya. Is that clear? Okay, make sure label jawapan. Next, kita nak masuk kepada cell notation. Yang ni tengok sikit. Siapa yang dah ada jawapan dalam tu pun kamu boleh tengok. Dan kamu akan perasan apa benda lah mana ni dia tulis ni. Okay, so saya nak tengok balik guna gambar raja. Nak senang, belajar cell notation dari awal kita akan tengok gambar raja. At the end of this class, kita akan mula tulis cell notation tanpa gambar raja dan kamu still akan dapat. Okay? So first and foremost, ada syarat dia. Cell notation ada syarat. Cell notation syarat pertama, you must always start from anode to kata. Bila kamu tulis, tak nak guna to ni lah. Anode to kata. Okay? Apa simbol double slash? Double slash, double vertical line, double vertical line adalah salt bridge. So, before the salt bridge, before the salt bridge, mesti adalah anode. After the salt bridge, mesti adalah kata. Yang ni wajib. Tak kisah anode di kiri atau di kanan. Alright? Anode tak semestinya di kiri, betul? Anode boleh duduk kat kanan, kan? Alright, tapi saya tak kisah anode duduk kiri ke kanan tapi yang saya kisah dalam cell notation saya mesti bergerak dari anode ke kata. Faham? Okay. Kedua, anode, sorry, cell notation sebenarnya bergerak like this. Dia akan bergerak daripada elektron. Okay. Dia akan bergerak daripada elektron anode. Okay. Bergerak ke Electrolyte anode. Dua-dua ni masih di anode. Okay. Lepas tu salt bridge. Lepas tu dia akan bergerak dari electrolyte cathode. Bergerak ke electrode cathode. Dua-dua ni cathode punya. Okay. First and foremost, pay a close attention. Salt bridge adalah pem, uh, orang kata apa? Orang tengah kita lah. Alright, salt bridge adalah orang tengah kita. Saya nak kamu tengok kiri kanan hujung dulu. Perasan tak saya kena bermula dengan elektrod solid dan saya kena berakhir dengan elektrod solid. Perasan? Dan yang duduk di antara salt bridge, saya ada salt bridge. Yang duduk di antara salt bridge mesti adalah aqueous atau liquid. Kenapa? Alright. Kita tengok sikit eh. Boleh tak follow saya guna marker hijau nampak kot. Hijau nampak. Okay. Dia akan bergerak sebenarnya dari sini. Tengok eh. Anode. Electron. Anode. Electrolyte. Anode. Salt bridge. Okay. Salt bridge turun ke electrolyte cathode. Naik ke electrode cathode. See this? Nampak? Okay. So untuk soalan ni kita cuba. Okay. Cell notation. Untuk soalan ni. Okay macam biasa label. Kita akan bermula dengan elektrod anode. Elektrod anode kita adalah zinc. So kita akan bermula dengan zinc solid. Setuju? Lepas tu kita akan ada single vertical line. Daripada zinc solid, kita akan bergerak ke zinc 2 plus aqueous. Elektrolyte kita. So kita bergerak ke zinc 2 plus 
Aquas. Jangan berhenti dulu. Tengok betul-betul. Aquas disebabkan dia dah bagi concentration. Nampak dia bagi concentration? Satu molar. Aquas comma satu molar tutup kurungan. Nampak? Sebelum ni kita tak pernah buat macam ni. Kita hanya buat macam ni untuk cell notation. Okay. Next. Daripada electrolyte anode, kita akan naik jumpa apa? Kita akan naik jumpa salt bridge. So salt bridge akan turun. So kita jumpa salt bridge. Double vertical line. Okay. Certain buku akan guna slash. Slash yang sengit tu. Dua-dua kita terima. Tapi yang betul adalah vertical line. So saya akan biasa guna vertical line lah. Okay. So vertical line dah turun. Kita akan jumpa daripada salt bridge turun. Kita jumpa electrolyte pada cathode. So, electrolyte pada katod, copper 2 plus aqueous, comma, 1.0 molar. And what do I stop with? Okay, manusia yang akan buka mic, aku tahu dah siapa. Yang lain macam, hmm. Cahaya dah, kita akan berhenti dengan apa? CU kuprum. CU solid. Copper solid. Single vertical line. Copper solid. Setuju? Nampak tak? Saya nak kamu cek sikit je. Pakcik ni adalah salt bridge. Okay. Pakcik ni mesti adalah bahagian anode. Saya tak kata bergerak dari kiri ke kanan. Eh. Saya kata bergerak dari anode ke katod. Okay. Pakcik ni mesti katod. Dan flow dia mesti adalah daripada elektron anode berhenti di elektron katod. Solid-solid mesti duduk kat tepi. Solid-solid mesti duduk kat tepi. Dan nampak tak salt bridge? Fikir logik tu saya. Nampak tak salt bridge terendam dalam apa? Salt bridge terendam dalam solution betul? So antara kiri kanan salt bridge mesti adalah aqueous atau liquid. Nampak. Okay. So, saya hutang dua cara. Tadi kita kata lima cara untuk tentukan siapa anode, siapa katod. Betul? So, kat sini, kat page ini ada dua cara yang tinggal tu. Satu adalah overall equation. Cara keempat adalah overall equation. Kalau soalan hanya bermula dengan overall equation. Okay, soalan semua ni dia tak bagi. Alright, diagram pun dia tak bagi. Diagram pun dia tak bagi. Dia bermula hanya dengan overall equation. Ni lah soalan dia. Boleh tak kita cari siapa anode, siapa katod? Boleh kan? Kita tengok apa? Oxidation, reduction. Kita tengok oxidation dan reduction. Kita tengok oxidation number yang senang. Cari pasangan zinc, cari pasangan copper. Kita pun tengoklah. Okey, yang ni dari kosong jadi 2 plus. Betul? Saya macam biasa. Saya takkan bazir masa cek dua set. Saya cek seorang je. Dalam exam, hampa pun tak payah cek dua orang. Zinc kosong jadi 2 plus. Dari kosong jadi 2 plus, oxidation number naik. So yang ni jadi oxidation. Betul? Oxidation bermakna dia anode. Habis lah. Kalau dia anode, mesti pakcik ni adalah reduction ketok. Nampak? Okay, cara keempat. Okay, kita ada lima cara. Ni cara keempat. Cara kelima. Soalan bagi cell notation. Soalan bagi satu benda je. Semua ni dia tak bagi. Overall equation pun dia tak bagi. Alright. Dia tak bagi. Semua ni dia tak bagi. Alright. Dia bermula dengan satu baris ayat sahaja. Cell notation. Kalau soalan bagi cell notation, boleh kita tahu siapa anode, siapa kata? Boleh. Yes. Sebab anode kena duduk di sebelum salt bridge. Kata kena duduk di selepas salt bridge. Nampak? Senang. Lima cara tu. 
So, lima cara kita boleh tentukan. Okay. So, next. Ada soalan setakat ni? Tak ada? Okay. Tak ada ni bukan soalan baru apa pun. Ni soalan tutur kamu. Saya tak tahu soalan keberapa tapi ni soalan tutur kamu. Nak salin boleh salin. Tak salin pun tak apa. Saya nak buat soalan ni. Okay. Kita mula dengan anode cathode. First and foremost kita kena tentukan dulu anode cathode. Siapa anode siapa cathode kita? Anode MG. MG anode. MG anode. Sebab apa saya? Electron flow. Electron flow. Very good. So anode seperti biasa Miss Wong akan conteng. Dia akan undergo oxidation. Dia kena release electron. Alright. Pakcik ni kena undergo reduction. Dia kena accept. Alright, dia kena terima elektron. Okay, saya akan conteng je. Then, kita akan start tulis half equation dia. Bermula dengan anode kita. Anode saya yang undergo oxidation. So, nak tahu siapa jadi apa, tengok apa pilihan yang kita ada. Kita ada pilihan magnesium. Dalam tu, MgSO4 bermakna dalam ni adalah apa? Mg Mg2 plus. Saya ada pilihan Mg dengan Mg2 plus untuk membebaskan elektron. Siapa yang akan membebaskan elektron? Mg. Mg. G, bebas berapa? Dua. Dua. So Mg solid akan membebaskan dua elektron dan jadi Mg2 plus aqueous. Plus two. Okay. Dan kita bergerak ke katod. Katod kita hari ni macam biasa undergo reduction. Akan involve aluminium. Alright. Um, aluminium yang diberi. Dan juga Al3 plus dalam electrolyte. So elektron turun. Elektron diterima oleh siapa? Al3 plus. Al3 plus. Kelas ni kan nasib baik lah ada jejaka-jejaka kita hari ni dengan tangan nak buka mic kalau tak akulah seorang duk cakap. Al3 plus soalan saya. Berapa elektron yang diterima di sini? Mimi? Tiga. Thank you. How, how, apa kan dengan Mimi ada backup kawan tu? Hah? Girlfriend eh? Teman? Kau hamba kenal? I can help. Ada, Anything ada. for you, man. Alright. So, kita ada aluminium 3 plus. Kita tambah 3 elektron, kita dapat aluminium solid. Seperti yang saya cakap, kita akan tengok bilangan elektron tu based on berapa yang kita perlu. Bukan berapa yang orang lepaskan. Okay. Jangan based on atas. Kita based on berapa yang kita nak. Dan sekarang, boleh tak saya combine terus? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Tak sama. So nak samakan ni tak payah nak ajar lah. Kita akan darab tiga. Kita akan darab dua. Tapi saya nak ajar something. Selalunya bila kamu letak darab dua dan tiga kat tepi, budak akan lupa nak darab. Dia akan ingat darab elektron je. Orang lain dia lupa. So sebelum kamu combine, saya, kalau saya dan saya nak ajar kamu, salah sayang, letak je nombor tu. Conteng je kat atas tu. Okay. Conteng je kat atas tu. Darab dua. So dua Al3 plus. Enam. Dua. Letak terus dua tu sebelum kamu combine. Tak salah. Alright. Dia takkan mengganggu maka half equation. Tak ada masalah. Letak je. Barulah kamu perasan enam elektron boleh potong. Dan baru kamu combine. Sebab kalau kamu tak darab masuk 99.9% hang akan lupa darab. Okay. Hang akan lupa darab. So dah lepas darab, kamu akan dapatlah overall equation kamu. Jangan tinggal yang kamu dah darab tu. 2 Al3 plus aqueous. Kamu akan dapat 3 Mg2 plus aqueous. Dan juga 2 Al solid. So your class. Okay, just very quickly. Saya nak tanya panggil nama. Saya nak panggil nama je, man. Saya nak panggil Mimi. Oh, Mimi dah keluar lah. Line dia tak elok kau. Pesan kat dia. Uh, I Najwa Saya nak reducing agent I I 
Yes. Saya nak reducing agent. Senang je kan? Saya ajar cara yang senang tadi kalau siapa yang ingat. Syarul? Magnesium solid. Alright. Dia adalah magnesium solid. Saya setuju. Yang lain setuju? Okay. Next, kita tengok oxidizing agent. Oxidizing agent. Fakihah? Fakihah? AL3 plus aqueous. AL3 plus aqueous. Siapa yang letak dua AL3 plus aqueous pun boleh. Siapa yang hanya tulis AL3 plus aqueous pun boleh. Alright. Dua tu tak tak jadi penting kat sini. Alright. Sebab kita nak spesies tu bukan bilangan tu. So ada dua pun tak kisah kalau kamu jenis malah nak fikir teacher saya nak salin je. Hang salin lah dua tu. Kalau hang tahu hang letak je lah AL3 plus aqueous. Tak ada masalah. Okay. Kita nak bergerak kepada benda yang kita nak fokus hari ni sebenarnya. Cell notation. Can I have my cell notation? Anybody want to try? What should I start off with? MG. Sorry. Kita akan bergerak daripada, thank you Zaman. Kita akan bergerak daripada anode. So seperti yang Zaman kata, kita akan bergerak dari anode dan saya akan ambil anode elektrod. Zaman kata MG solid. Okay. Inshira, next. MG2 plus. Single vertical line. Jangan lupa. Single vertical line, MG2 plus. Lagi. Uh, Aqueous. 0.1 M. Comma 0.1 molar. Yes. Okay. Next, Tio. Uh, double vertical line. Double vertical line. And then? Then uh, AL3 plus bracket equals comma 0.1 molar. Yes. No read. Single yeah. vertical line. Single. Okay. AL solid. Kelas tujuh. Nampak? Senang kan? Dan seperti yang saya kata tadi, kalau siapa yang salin dan siapa yang letak like this. Siapa yang letak 3 mg, siapa yang letak 3 mg, siapa yang letak 3 dua ni, tak ada masalah. Boleh letak dan tak salah. Tapi siapa yang tak letak pun tak ada masalah. Betul juga. Okay, isu dia, uh, isu dia tak pen, bukanlah tak penting. Dia, kita tak kisah sangat sebab yang kita kisah adalah spesies tersebut. Spesies yang undergo oxidation dengan reduction kat sini. Boleh? Okay, letak dengan tak letak, tak apa. Alright. Yang penting spesies tu betul, label tu betul, format tu betul. Okay, senang sound notation? Okay, sound notation dah start senang kan? Kita kena bergerak lah ke sound notation yang susah. Apa jadi bila kita ada gas? Alright. Apa jadi bila kita ada gas? Uh, saya rasa soalan tu, tu nota juga ada. Tapi tengoklah kita buat sekali lagi. Okay. Sebab saya nak kamu faham je pun. Sebab dalam nota memang saya bagi banyak contoh. Kau menaik sah. Oh salah satu sebab kalau saya dah bagi banyak contoh tu. Obviously sebab dia akan keluar dan ambil makan banyak lah dalam topik tiga. Ha, kalau tak aku tak letak lah contoh buat banyak tu. Saya dah cuba letak semua contoh yang dia boleh keluar. Kalau of course dia boleh ubah daripada silver jadi potassium yang tu boleh ya. Uh, potassium tak. Dia boleh lah ubah uh, jenis logam tu dia boleh ubah lah. Tapi possibility dia pasangan dengan siapa tu. Saya dah cuba letak dengan gas. Saya dah cuba letak dengan uh, liquid semualah. Okay. So cuba tengok lah balik. So kat sini. And over here, saya dah label. Kalau kamu tengok dengan sangat-sangat betul dan sangat-sangat jelas. Kita dah ada anode. Kita dah ada ketotnya. Betul? Kita dah ada anode, kita dah ada ketotnya. 
So untuk yang ni saya nak sama juga saya nak tengok siapa anode kita. Oxy. Can I have the half equation of my anode? Padilah. Idiana? H2 gas. H2 gas. Lepas tu arrow. Alright, arrow. Berapa H plus? 2 H plus. 2 H plus. Equus. Plus. Plus 2E minus. 2E. Okay. Katot saya. Can I have katot saya daripada uh, Iliana? <coughs> AG plus. Mm -hmm. Elektron turun ke AG plus, betul? Equus plus uh, elektron. Plus one elektron. Foto AG solid. AG solid. Iliana, boleh tak. combine terus tak? Tak. Sebab apa? Sebab tak sama elektron. So macam mana Iliana nak buat untuk samakan elektron? Darab dengan dua. Siapa yang darab dua? AG kat kipat. Alright, AJ kat katot, kita darab dua. Hanya dia je perlu darab dan seperti yang saya cakap, letak dua siap-siap. Supaya kamu bila salin tu, kamu nampak dua tu. Okay, bila kamu salin, kamu nampak dua tu. So, dua elektron cancel off, overall equation, tak perlu sembang banyak. Sayang, bila saya tak tekankan fasa-fasa uh, tu, bukan bermakna fasa-fasa tu tak penting. Eh. Hanya bermakna kamu sepatutnya dah sangat pandai untuk buat fasa-fasa tu. Okay, so saya ada hydrogen gas, saya ada dua Ag plus aqueous dan saya akan menghasilkan, kita akan menghasilkan dua H plus aqueous dan juga dua Ag solid. Setuju kelas? Together? Okay, siapa reducing agent? Uh, Fakihah? Siapa reducing agent? H2. H2 je? H2 gas. H2 gas tu je? Okay. Mimi, siapa oxidizing agent? AG plus. Oxidizing agent adalah AG plus sahaja Mimi. Plus? AG plus aqueous. AG plus aqueous. Jangan tinggal satu benda pun. Okay. Sama saya nak fokus kepada cell notation seperti yang kita dah janji. Saya nak fokus kepada cell notation. Dan saya nak tengok bermula dengan anak. Okay. Kita nak tengok bermula dengan anak. Perasan tak isu sekarang adalah kita guna gas. Betul? Tapi kalau kamu ingat apa yang saya cakap syarat saya dalam cell notation saya kena bermula dengan elektrod anode. Nampak? Saya kena bermula dengan elektrod anode. Satu. Kedua, siapa yang kena duduk di sebelah salt bridge? Orang yang duduk di sebelah salt bridge mesti adalah aqueous atau liquid yang dia boleh rendam. Betul? Okay. So sekarang kita tengok balik soalan ni. Saya ada platinum kat sini. Alright, saya ada platinum kat sini. That is my platinum solid. Saya ada hydrogen positif H+. Saya ada hydrogen gas. So, cell notation saya di sebelah anode. Cell notation saya di sebelah anode. Daripada hydrogen gas, H+, aqueous dan juga platinum solid. Soalan saya. Kita kena mula dengan Platinum. Kita wajib mula dengan platinum solid. Okay. 
Walaupun kamu akan kata teacher kalau dari atas sebab sebab selalu kita akan lukis sound notation turun daripada uh, apa tu elektrod lepas tu turun lepas tu naik ke soft bridge betul dia akan dia akan ada lukisan flow macam ni tau. So budak selalu ada misconception bukan kena mula dari atas ke? Sayang kita bukan mula dari atas. Kita mula daripada elektrod. Okay. Kita mula daripada elektrod. So dia adalah daripada platinum solid bergerak ke dah selesai platinum solid soalan saya kita akan tulis hydrogen gas terlebih dahulu atau kita akan tulis hydrogen plus aqueous atau tak kisah gas dulu gas dulu jangan kata gas dulu alia setuju setuju alright alia kata setuju kenapa setuju alia kenapa gas dulu Tak boleh ke saya tulis aqueous dulu? Okay. Saya ada pilihan aqueous dengan gas. Alright. Saya dua lagi saya tak tulis tau. Tapi tak sampai salt bridge lagi. Siapa yang kena duduk sebelah salt bridge? Boleh letak gas? Aqueous. Aqueous kena letak sebelah salt bridge. Nampak? So, dia mesti kena tulis gas terlebih dahulu. Okay. Kalau ada pressure, kita akan letak berapa ATM. Katalah. Kalau dia ada pressure, dia tulis kat sini 1 ATM dan kita akan letak pressure. Kalau dia tak ada pressure untuk gas, kita akan tutup macam biasa. Okay, kita akan tutup macam biasa. Dan kenapa saya kata mesti gas dulu, barulah kita tulis aqueous. Sama juga tadi saya tinggal dua. Sekarang saya nak bagi option, saya letak dua. Okay, saya nak bagi option sebab saya nak bagi tahu dua-dua saya terima. Sama ada kamu letak H plus saya terima, sama ada kamu letak dua H plus pun saya terima. Okay. Dan kenapa saya insist? Saya kata mesti kena adalah gas dulu dan baru aqueous. Sebab lepas tu baru kita jumpa salt bridge. Nampak guys? Nampak flow tu? Logik dia weh. Salt bridge saya kena terendam dalam solution. Itu logik dia. Salt bridge saya kena terendam dalam solution. So kiri kanan salt bridge kena adalah solution. Make sense? Okay. Lepas tu bergerak daripada salt bridge dah turun kat situ. Turun kat situ sebelah sini senang je. Sebelah sini seperti yang kita belajar tadi. Kita akan turun daripada salt bridge. Kita akan jumpa AG plus. Yang ni pun tak ada apalah. Yang ni bahagian ni senang. Bahagian ni sama. Betul. Sekejap lagi saya nak bagi soalan yang dua-dua bahagian berbeza. AG solid. Setakat ni. Setuju? Okay. Boleh move on? Okay, kalau boleh move on. Kita nak bergerak kepada soalan yang lagi susah. Okay, kita nak bergerak kepada soalan. Uh, tak apa, saya buat soalan ni terus. Hmm, nak buat soalan mana? Kita buat yang susah terus lah. Well, best kan? Uh, Let us try this. Alang-alang nak buat misal. Ah, not this, not this, not this. Ah, this. Okay. Saya nak cuba buat sekarang ni, misal nak cuba buat cell notation tanpa lukisan. Saya nak cuba buat satu benda, cell notation tanpa lukisan. Saya tak nak ada lukisan. Sebab kalau soalan tak minta, kamu lukis bazir masa kan? Bukan dapat makan pun. So, saya nak praktis kamu buat satu benda. Ni soalan susah dah ni. Okay, kalau kamu boleh buat yang ni betul 100%, saya lega dah. Okay, first and foremost guys, soalan bagi overall equation. Macam biasa, soalan tanya ke, soalan tak tanya, what would be your first step? Apa kerja pertama kamu? No matter what is the question. Apa pertama yang Han nak buat? Cari oxidation, cari anode. Cari oxidation, cari anode, cari ketod. 
sayang soalan tak semestinya akan tanya and not get out. Trust me. Kadang-kadang and most of the time bila dia bagi overall equation dia akan masuk terus kepada oxidation agent, reducing agent. Dia akan skip bahagian and not get out. Tahu tak kenapa dia skip? Dia nak kamu buat salah. Alright, one second. Ya yeah, Puan Haida. Hello. Sorry. Okay. Kenapa dia akan skip dalam soalan? Sebab dia nak kamu buat salah. So kerja kamu jangan terperangkap. Soalan tanya apa pun, your first step is always siapa and not siapa kata. Okay. So macam biasa kita cari pasangan Fe2+, pasangan dia Fe3+. Okay. Dan kamu cari pasangan seorang lagi. Br2 aqueous, pasangan dia Br- aqueous. Alright. Ni pasangan dia. So macam biasa saya cek seorang je. Saya malas nak cek dua-dua. Saya ada Fe2+, saya ada Fe3+. Oxidation or reduction. Oxidation. Uh, Oxidation. I tak tahu kenapa Puan Haida call. Uh, I give you a few minutes. Try to get the anode cathode and the oxidizing agent and reducing agent.
Alright. Saya minta maaf ada isu sikit kat college. Okay, bye bye. Ah. Alright. So dapat kan anode cathode tu setuju eh? So macam biasa kita akan bermula ludu dengan half equation anode cathode. Saya rasa semua dah buat. So yang ni saya tulis dengan cepat je lah. So kita akan ada 2 Fe2 plus. Miss Wong tulis tegus dengan 2 sebab semua orang patut tahu dah kita perlu darab 2. Betul? Alright. So saya tulis dulu set-set dengan 2 lah. Okay. So cathode saya pula akan jadi undergo reduction macam biasa. And undergo reduction tu adalah daripada Br2 aqueous tambah 2 elektron jadi 2 Br minus aqueous. Setuju? Okay. So very quickly, siapa reducing agent? Anyone? Inshira? Inshira dah cakap dah tapi tak nak buka mic. Oh, pelik betul lah apa ni. Ya yeah, Inshira? 2 Fe2 plus aqueous. 2 Fe2 plus ataupun Fe2 plus aqueous. Very good. So oxidizing agent saya siapa? Uh, Norodanya? Br2 aqueous. Br2 aqueous. Very good. Dan sekarang kita ada kat uh, siapa yang dah buat apa tu cell notation kita check balik. Siapa yang tak buat kita buat sama-sama. Saya nak buat cell notation tapi saya tak nak kamu lukis. Okay. So kita kena bermula balik dengan anode cathode kita. Saya kena bermula di bahagian anode. Siapa anode kita? Tengok anode kita. Anode kita adalah Fe2 plus aqueous. Fe3 plus aqueous. Perasan tak isu dia sekarang aqueous aqueous. Ada solid tak? So ada tak elektrod dalam ni? Tak ada. So kalau elektrod tak duduk dalam ni sayang, siapa elektrod kita? D anode. PT solid. Platinum. PT solid. Betul? So saya nak kamu tengok ikut fasa ni. Tengok ikut fasa. Dan kamu perasan, oh saya nak mula dengan anode Tapi anode benda yang saya ada aqueous aqueous Semua benda aqueous So saya terpaksa bermula dengan platinum solid Tak ada tau Benda tu tak ada Tapi kamu kena tahu, okay kalau saya dua-dua aqueous Saya kena ada platinum solid juga So saya mula dengan platinum solid So selepas saya mula dengan platinum solid Saya akan single slash Saya akan sambung dengan Fe So saya nak sambung dengan Fe mana? Sebab dua-dua aqueous. Dalam keadaan dua-dua aqueous, dua-dua orang boleh duduk di sebelah salt bridge. Betul? So dia tak kisahlah kamu nak ambil siapa dulu. Nampak? Cuma saya nak ajar something tengok dulu. Kamu tak kisah kamu ambil mana, kamu boleh ambil Fe2 plus aqueous terlebih dahulu ataupun Fe3 plus terlebih dahulu pun tak apa. Tetapi... Antara Fe2 plus dengan Fe3 plus tak boleh guna single slash, kena guna comma. Comma, lepas tu sambung dengan Fe3 plus aqueous kamu dan double slash. Berhenti saat kat sini. Tahu tak kenapa kita guna comma? Sebab, sebab dua-dua aqueous boleh duduk sebelah. Kalau single slash, sorry, kalau double slash, kita kata dia sort bridge. Okay, kita kata dia sort bridge. Kalau single slash, sebab dia different face, fasa dia beza. Kalau kita guna comma, bermakna dia same face. Very good. Nampak? Okay, kalau nampak kita bergerak lagi. Kita bergerak pula kepada cathode kita sebab lepas sort bridge kan bergerak ke cathode. Tengok pula ketok saya. Sama saya ada Br2 aqueous, saya ada Br- minus aqueous. Siapa dulu? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh sebab dua-dua adalah aqueous. Betul? So kita pun ambil lah Br2 aqueous. Bila saya kata dua-dua boleh, biasa saya akan ambil urutan lah, ikut urutan lah. Ikut equation kamu lah. Alright, nak senang kan? Malah nak fikir, ikutlah equation. Br2 aqueous, comma sekali lagi. Br minus, tadi saya tak letak 2, yang ni saya nak letak 2 lah. Nak tunjuk kat kamu, dua-dua boleh. Boleh salin terus daripada equation, tak ada masalah. Boleh salin terus daripada equation, tak ada masalah. 
Okay. Cuma saya nak ingatkan make sure ada koma sebab fasa sama. Okay. Dan adakah kita berhenti di sini? Tak. Kenapa tak? Betul tak? Solid. Last kali solid. Last kena berhenti di solid. Very good. So solid kita siapa? Platinum. Platinum solid. Nampak ke? Boleh buat. So perlu ke tengok lukisan sentiasa? Kalau kamu dah faham betul-betul, lukisan tu senang kalau kamu belajar dari awal tadi. Kamu akan nampak flow dia, okay dia bergerak, turun macam tu kan. Kamu akan nampak lah. Alright, dia turun macam mana. Tapi bila kamu dah faham betul-betul sound notation tu, sayang tolong satu benda. Jangan lukis kalau soalan tak minta bazir masa. Okay. Dan saya nak ajar sikit cara kita check jawapan. Kalau saya sebagai pencara, saya nak tanda kertas kamu. Saya sebagai pencara, kamu buat dan saya nak tanda kertas kamu. So apa yang saya akan check? First thing yang saya akan check, saya akan check kiri kanan solid tak? Kalau saya check kiri kanan salah satu tu bukan solid, saya pangkar lah. Saya tak tengok dah sound notation tu. Kan? Mesti salah dah betul. Next yang saya akan tengok, saya akan tengok short bridge. Saya tengok short bridge. Saya akan tengok kiri kanan short bridge aqueous dan liquid tak? Kalau saya dah make sure benda tu, yang ni mesti adalah solid, yang ni mesti adalah solid. Sebelah short bridge mesti adalah aqueous atau liquid dan baru saya akan tengok detail. Betul atau salah? Okay. Kenapa saya ajar cara yang saya tanda? Sebab kalau kamu nak bagi betul jawapan kamu, itulah cara kamu check. Lepas kamu tulis sound notation, check kiri kanan. Make sure dia solid. Hujung-hujung tu. Alright. Lepas tu, salt bridge duduk tengah. Salt bridge, kiri kanan salt bridge mesti adalah solution. Liquid atau aqueous. Baru dia akan betul. Make sense? Boleh? Senang? Okay. So, uh, saya ajar benda baru lah, sound notation. Dan kita ada lima cara untuk tentukan siapa anode, siapa ketok. Kita dah belajar lima-lima cara tu. Dan soalan tutorial, repeat je. Soalan tutorial, repeat sahaja. Okay, buatlah. Kamu lukis lah. Okay. Last sebelum hari ini berakhir, saya nak masuk sedikit kepada function of salt bridge. Dan saya nak pesan sikit lah untuk kamu prepare kelas esok. Saya nak masuk kepada function of salt bridge. Function of salt bridge ada dua. Last je, 10 minit boleh habis. Uh, kat sini ada dua function tapi yang paling penting function adalah function kedua. Function pertama adalah to complete the circuit. Bayangkan kalau salt bridge tak ada, saya akan bergerak daripada elektrod turun macam ni je. Tak ada salt bridge. So salt bridge akan melengkapkan litar tersebut. Salt bridge akan melengkapkan litar tersebut. Tapi macam mana dia melengkapkan litar dan apa guna dia? Yang ni guna dia yang paling ketara. Alright, yang ni adalah guna yang paling penting. Guna dia adalah maintain electrical neutrality. Kita akan maintain the electrical neutrality. Okay. So, soalan dia, macam mana saya nak maintain the electrical neutrality? Okay. Dan cara yang saya akan ajar sekarang ni, cara ni boleh guna terus dalam exam. Boleh letak sebelah anod, kamu boleh label kat sini, okey kat sini anod. Kamu boleh label, okey apa yang berlaku kat katod. Boleh guna terus cara macam ni, tak payah buat ayat panjang-panjang. Lukis tak ada, tak apa. Tak ada lukisan, tak apa. Okey, tapi dalam exam boleh letak anod katod kiri kanan. What is mean by maintain electrical neutrality? Senang je. Katod, sorry, anod. Saya mula dengan anod. Anod, we know that. Everybody knows that. Anod must undergo oxidation. When anode undergo oxidation, what happen is the zinc solid, okay, will release electron. So when I release electron at the same time, I produce the N2 plus. Betul? Sebelum saya produce the N2 plus sayang, dalam ni saya ada the N2 plus. Bukan tak ada. Ada the N2 plus, ada NO3 minus. Betul? Satu biji Uh, ZN2 plus 2 biji NO3 minus. Benda ni ada. Setuju? Tapi bila ZN saya undergo oxidation, saya produce ZN2 plus, setuju atau tak ZN2 plus saya jadi bertambah dalam ni? Setuju. 
Zak N2 plus kita akan bertambah. Sebab apa? Sebab kita menghasilkan Zak N2 plus. So, Zak N2 plus increase. And bila Zak N2 plus increase, setuju atau tak, your Zak N2 plus ataupun I would say cat ion, your positive charge, will be more than your negative charge. Kan? Sebab negative charge tak berubah. Tapi cat ion duk bertambah, bertambah. So, bila cat ion lebih daripada negative charge, cat ion lebih, apa yang berlaku? Kita jadi keadaan kekurangan, kita tak cukup negative charge. Setuju? Okay, ingat yang tu. Kita sekarang tak cukup negative charge kat dia. Okay, kita bergerak pula pada katot. Apa yang berlaku kat katot, sebelum berlaku apa-apa, saya ada copper 2 plus, saya ada NO3 minus. Memang ada. Benda ni memang ada. Semula jadi dalam ni. Tak buat apa lagi. Memang saya masukkan dalam tu. Dan apa yang berlaku kat katot? Katot always undergo reduction. Everybody knows. So when I undergo reduction, saya terima elektron. Siapa yang terima elektron? Copper 2 plus. Copper 2 plus terima elektron and produce copper solid. So dengan kata lain, copper 2 plus yang ada dalam ni akan berkurang. Betul? Nampak tak dalam beaker sekarang, copper 2 plus dah berkurang. Copper 2 plus decrease. Bila copper 2 plus decrease, agree or not, your copper 2 plus ataupun your cat ion will be less than your negative charge. Negative charge nampak lebih lagi. Kan? Negative charge yang lebih sekarang. Alright? So, bila negative charge lebih, siapa yang tak cukup? Saya nak cari siapa yang tak cukup tu. Kita akan jadi kekurangan ataupun kita akan jadi tak cukup positive charge. Setuju? Okay. So, bayangkan sekarang dalam beaker kamu, saya bagi conclusion sedikit, saya bagi conclusion adalah negative charge lebih. Lebih. Negative charge lebih, kita set. Positive charge lebih. Sorry, sorry. Kita kekurangan negative charge. Kita positive charge lebih. Banyak positive charge berbanding negative charge. Kat sini pula, banyak negative charge berbanding positive charge. Betul? Nampak tak? Dalam setiap satu beaker ni, dia tak balance sekarang ni. Bilangan positive charge dengan negative charge tak sama banyak. Betul? Kat sebelah sini, Kat sebelah sini, positif lebih. Negatif kurang. Kat sebelah sini, negatif lebih. Positif kurang. So, apa guna salt bridge? Salt bridge ada K plus, positif. Salt bridge ada negatif. Salt bridge pun kata, okay, hang sekarang tak cukup negatif. Okay, sebelah sini tak cukup negatif. Negatif berenang ke sebelah sini. Negatif pun terkedek, kedek, okay, negatif my rescue. Han tak cukup negatif, aku bagi negatif. Kat sini pula, oh, kamu tak cukup positif. Positif kekurangan, tak cukup positif, okay. Positif pun terkedek, kedek, turun kat dia, rescue. Nampak? Okay. So, bila kamu tak cukup negatif, saya bagi negatif. Bila kamu tak cukup positif, saya bagi positif dan we will then be able to maintain the electrical neutrality. Kita boleh maintain keseimbangan charge dalam tu. Okay. Yang tu yang berlaku. Dan cara nak ingat senang je. Remember an ion bergerak ke anok? My anok? My an ion. Betul? An ion seperti yang saya cakap, an ion akan sentiasa bergerak ke anok. Okay, tu tips yang saya boleh bagi untuk kamu hafal. Of course, kamu nak kena explain tu memang wajib lah sayang. Nak explain tu dalam exam memang kena explain lah. Tapi bila kamu explain, kamu kena datang kepada conclusion and ion bergerak ke anode dan cat ion kamu wajib bergerak ke cathode. Nampak? Boleh? Soalan? Soalan? Alright. Ada soalan apa-apa? So, 
sort bridge kat sini bila kamu uh, soalan and sort bridge function of sort bridge antara yang favorite lah sebab tak ada apa boleh dibincangkan pun kat sini soalan dia banyak bergantung pada tulis and not tulis ketok tulis half equation tulis overall equation betul tulis apa lagi cell notation tadi siapa oxidizing agent siapa reducing agent dia jarang sangat keluar soalan explain explain yang mau apa so soalan explanation yang antara dia boleh keluar adalah function of sort bridge So, kena prepare lah. Okay, kena prepare lah. Dan tak, saya tak nak, saya bukan, saya bukan bagi option pun. Saya tak nak kamu tulis ayat panjang mu apa-apa. Tak payah. Dia banyak bergantung pada half equation. Dia banyak bergantung pada half equation. Tulis anode, apa yang berlaku kat anode. Tulis cathode, apa yang berlaku kat cathode. Yang paling penting sekarang, tugas salt bridge adalah ion apa yang tak cukup, kita bagi. So, kamu hanya perlu buktikan D anode and ion tak cukup. So, and ion pergi kat dia. D ketot, kat ion tak cukup. Positive charge tak cukup. So, kamu bagi positive charge. Nampak? Okay, itu je. Tak payah tulis pampanjang. Tak payah tulis ayat essay pampanjang. Okay? So, for tomorrow, uh, kelas pukul 3, saya ada a few words yang saya nak kamu prepare. Ada a few things yang saya nak kamu prepare. Benda pertama yang saya nak kamu prepare adalah saya nak table ni. Saya nak table ni. Okay. Saya nak table ni dan saya nak table ni hard copy kalau boleh. Bukan kalau boleh, saya nak hard copy. Okay. Uh, print, saya nak hard copy sebab kita akan banyak menggunakan value-value dalam table ni untuk kita buat calculation nanti. Okay, kamu kena boleh cari value-value ni dan pandai guna value-value ni. And then selain daripada table ni saya nak kamu prepare benda satu lagi yang saya nak kamu prepare ada a few term yang saya nak kamu baca sikit sebab term ni sangat-sangat simple tak ada apa dalam nota pun ada saya nak kamu bagi tahu kat saya apa benda ini saya nak electrode potential tu apa saya nak tahu standard electrode potential tu apa saya nak tahu cell potential tu apa. Okay. Dan saya nak tahu standard cell potential tu apa. Nampak tak beza dia? Okay. Nampak tak beza dia? Bila kita, bila kamu letak semua sekali, kamu akan nampak beza dia. Bila kamu baca dan nota, han tak perasan pembina yang kamu baca tu sebenarnya sama. Beza hanya standard dengan tak standard. Okay. So, saya nak kamu letak sekali. Saya nak kamu tengok beza antara electrode potential dengan standard potential, beza cell potential dengan standard cell potential. Okay. And last but not least, saya nak kamu tengok satu benda panggil SHE. Ada dalam nota dan saya nak tahu apa itu SHE, saya nak tahu apa guna SHE. Simple je. Dua ayat boleh boleh ada. Okay. Dia adalah teori dan asas kepada calculation kita. Dia adalah teori dan asas kepada calculation kita. Dan kita akan uh, 3.1 sebenarnya dah habis dah ni. Alright 3.1 dah habis dah. Tinggal calculation je. Tapi calculation 3.1 saya nak bawa masuk sekali dalam 3.2. So kita akan buat calculation 3.1 dan calculation 3.2. Dia orang akan guna dua-dua. Okay. So esok kita akan masuk calculation. Make sure ada table ni. Make sure ready dengan table ni. Dan calculator kamu lah of course. Alright dan kita akan tengok soalan. Ada soalan. Okay, kalau boleh tengok sikit nurse equation. Sangat senang. Saya tak ajar pun kamu boleh buat sebenarnya. Okay, sangat senang. Uh, serius senang tapi anak ketok kena betul. Anak ketok salah, formula salah. Formula kamu bergantung pada overall equation. Saya pesan saya siap. So, untuk siapa yang tak dapat anak ketok hari ni, uh, usaha sikit malam ni supaya esok anak ketok kamu boleh betul dah. Okay, boleh? Alright, soalan so far? Alright. Uh, one second. 